आई ऑलवेज से कि आपके और एग्जामिनर के बीच में ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन इज योर आंसर शीट आपके एग्जामिनर को नहीं पता फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन हो सेकेंडली आपने कितनी प्रेपरेशन की थर्डली आपने रिवाइज किया नहीं किया आपको पेपर आता था नहीं आता था नथिंग वॉट ही और शी नोज इज दैट कि आपने पेपर में क्या लिखा सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम स्टूडेंट्स थिंक ये तो फालतू की चीज है करने की जरूरत नहीं है तो ऐसे नहीं होता हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल फन सैटरडे वीडियो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर डिसम्बर 2021 एग्जाम्स ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड सो इन टूडेज वीडियो आई विल टेल यू दैट हाउ टू स्कोर मोर विद लिटिल बिट गुड एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स ना इफ यू हैव बीन following my channel for a while you must be knowing that i always always stress ki sirf padhna kafi nahi hai you know just reading or just preparing from study material or reference books is not enough there is lot to do around it as well and one of the main things due to which students don't score more is the lack of or poor presentation skills now you will get lots and lots of coaches mentors jo aapko ye to bata dete hain ki ye cheez likhni hai लेकिन ये नहीं बताते कि लिखना कैसे है कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं दैट यू शुड पे अटेंशन टू वाइल आंसरिंग एंड यू शुड नो कि इस तरीके से मुझे अपना पेपर प्रेजेंट करना है आई ऑलवेज से कि आपके और एग्जामिनर के बीच में ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन इज योर आंसर शीट आपके एग्जामिनर को नहीं पता फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन हो सेकेंडली आपने कितनी प्रेपरेशन की थर्डली आपने रिवाइज किया नहीं किया आपको पेपर आता था नहीं आता था नथिंग वॉट ही और शी नोज इज दैट कि आपने पेपर में क्या लिखा and i will tell you ki aapko jo bhi likhna hai use kaise likhna hai let's get started without any further ado so first step that leads to good presentation skills is read the instructions carefully i am nobody to tell you how to present the paper you know कौन बताता है आपको कि पेपर लिखना कैसे है इंस्टीट्यूट खुद इंस्टीट्यूट की जो एग्जाम से पहले गाइडलाइंस आती हैं या फिर जो एडमिट कार्ड के साथ इंस्ट्रक्शन आते हैं एंड जो आपके क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट के ऊपर इंस्ट्रक्शन आते हैं उनमें बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद ही आपको बताई होती हैं कि पेपर को इस तरीके से अटैम्प्ट करो एंड दैट इज वॉट यू हैव टू फॉलो बच्चों को लगता है बस इतना ही काफी है कि हमने पढ़ लिया हमने तैयारी कर ली हमने रिविजन कर लिया एंड जाके पेपर दे दो बट द एक्चुअल थिंग इज दैट कि आपको ये भी तो पता हो कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है जो इंस्टीट्यूट ने आपको बताया है सो मेक श्योर कि पेपर में बैठने से पहले जब आप एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालते हो उसे ध्यान से पढ़ो आई नो स्टूडेंट्स आर लाइक ओ इससे टाइम वेस्ट होगा दैट इज नॉट टाइम वेस्ट अगर आपने ध्यान से इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी वैसे पेपर नहीं दिया जैसे इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है मे बी आप क्लियर ना कर पाओ इट्स वेरी इजी फॉर द इंस्टीट्यूट एंड द एग्जामिनर आल्सो टू कट योर मार्क्स राइट तो इसीलिए आपको उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं देना राइट right? सो so, इसीलिए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ के जाओ सेकेंड अटेम्प्ट ऑल आंसर एट वन प्लेस अब ये बहुत एक कॉमन चीज है विच आई सी ऑल्सो इंस्ट्रक्ट आई सी एस आई ऑल्सो इंस्ट्रक्ट एंड आई सी एम आई इफ ऑफलाइन वुड इंस्ट्रक्ट दैट डू ऑल द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एट वन प्लेस That is very very relevant and important. मैं भी आपको अगर आपको कोई पार्ट नहीं आता so the best advice I will give you is that leave the you know space for that part and आगे बढ़ जाओ आगे के आंसर सॉल्व कर लो अगर बाद में आपको याद आया आप लिख लो अदरवाइज strike it off, right? Strike the ब्लैंक स्पेस उसे ब्लैंक मत छोड़ना तो ये बहुत एक बेसिक चीज है जो स्टूडेंट्स नहीं करते यू नो वाई आई एम सेइंग टू डू सो अब आप सोचो कि आप एग्जामिनर हो आपके पास पेपर आ गया आप ये अज्यूम कर रहे हो दैट स्टूडेंट को ये पता है कि सारे के सारे आंसर सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ द आंसर हैं वो एक जगह पे करने हैं आपने देखा कि यू नो स्टूडेंट ने ए बी सी पार्ट कर दिया डी ई आंसर नहीं किया सो आई और यू अज्यूम्ड कि बच्चे को आता नहीं है आपने उस तीन पार्ट्स के मार्क्स दे दिए जब आपने बाद में पीछे जाके देखा तो आधे डी और ई पार्ट पीछे किए हुए हैं नाउ यू थिंक इंस्ट्रक्टर वुड हैव टू कट दैट थिंग राइट एंड गिव यू मार्क्स अगेन ये उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है राइट सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको इस तरीके से करना है कि जो भी पर्सन मेरा पेपर चेक करे उसे लगे कि हाँ इस बच्चे ने इंस्ट्रक्शन भी फॉलो किए हैं और इस बच्चे ने अपने पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की है राइट थर्ड 
write neatly. Now I am not saying to write beautifully या हमें कोई calligraphy competition करना है no. But what I want to say is that कि आप इतना तो at least साफ सुथरा लिखो कि examiner आपकी handwriting read कर सके, right? Try to write it, right? What my goal is that because examiner is going to only give you answers when your handwriting is readable, right? If not very beautiful, at least readable. What I demand. जो भी आपने लिखा है हो सकता है आपको सब कुछ आता है but your handwriting is not that you know readable and write very simply. Don't take me wrong. Why neatly? I mean your your alphabets that you use should very much be simple. बहुत ज़्यादा decoration भी मत करना. Like कई students बहुत ज़्यादा ही decorate कर लेते हैं तो वो alphabet कुछ का कुछ और ही लगने लग जाता है, right? वो भी हमें नहीं करना। You just have to write neatly, एक ऐसी handwriting जो examiner आराम से read कर पाए। On the other hand, बहुत ज़्यादा decoration नहीं करनी कि आपकी alphabets की shape कुछ और ही लगने लग जाए, right? Very simple जो आप alphabets लिखते हो, जैसे normal handwriting में आप लिखते हो, वैसे ही लिखो। बस इतने कि readable हो। Fourth Always remember that margin belongs to examiner. Margin में नहीं लिखना. This is very important. There is a margin on the answer sheet जहाँ पे आपको you know question number लिखना होता है. उसमें आपको कुछ भी answer का part या ऐसा कुछ नहीं लिखना. It is very very clear that the margin belongs to the examiner. Examiner ने भी तो आपका paper evaluate करना है. तो उसे भी तो जगा दो evaluation की. आपके पास बाकी की पूरी sheet है. What is the need to write on the margin, right? You know what? when the need arises, when you have done a paper and you think, oh, I will write this in this thing. So then you start writing in the margin. Don't do that. Again, I would say, if you think that I could extend this answer, if you think, you know, I can write more, but not at this point of time, leave few lines, right? But, but always strike it off when you are moving ahead. If you, if you think at the end that you don't want to write anything here, strike it off so that the examiner doesn't have a wrong impression. Fifth, and according to me, the most important instruction is that mark the boxes of the questions answered on the front page of your answer sheet. Now, I believe, uh, see, if you are a now if you are a CA student or a CS student, answer sheet ke first page ke upar kuch boxes bane hote hain, jahan pe question numbers likhe hote hain, one, two, three, four, five, six, seven, eight, jitne bhi questions hain. Ab do tarike hote hain. Uh, one institute says ke tick karna hota hai, other institute, other institute says ke cross karna hota hai. I don't know kaun kya kehta hai, lekin aap dekh le na, wahan pe upar diya hota hai. Wo basically kya hota hai? That you have to mark that how many questions you have attempted inside the answer sheet. What are the reasons? There are 2-3 reasons. Firstly, for the examiner, it is re-checked that you have marked the questions on the top and you have the questions on the top. And the examiner has evaluated all the questions. So, if you have to skip any questions, if something happens, then the examiner can look inside that I have not skipped any questions on the top. Check it out. Secondly, if you don't know, then ICAI says that you can staple your sheets. And if you are tying it, tie it them very tightly. So what happens from that? It's so much to know that yes, the sheets that you have in that you have done so many questions attempt. Right? So this is very very important. Some students think that this is a fault of things. It doesn't need to do it. So it doesn't happen. Whether it's your instructions, whether it's your answer sheet, whether it's the heads of the institute that guide you like before exams, sometimes webinars, seminars, that's why they are. For your benefit only. Everyone can only pass only from studying. So this सारी चीजों को फॉलो करो, अपना पेपर ध्यान से अटेम्प्ट करो, राइट? अलोंगसाइड आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, इन सारी चीजों का ध्यान रखो। एंड वन बोनस टिप फॉर ऑल ऑफ यू हु स्टेट टिल दिस पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ दैट हर आंसर का एक थोड़ा सा बेस और थोड़ा सा कंक्लुजन जरूर बनाना इट विल हेल्प यू यू नो देर आर क्वेश्चंस जहाँ पे सिर्फ स्टेप्स पूछे जाते हैं सिर्फ फीचर्स पूछे जाते हैं सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं इट्स टोटली फाइन कि जो पूछा गया है उसका आंसर करो बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस चीज़ के फीचर्स पूछे गए जिस चीज़ के स्टेप्स पूछे गए उसके आप वन और टू लाइन्स का एक बेस एक बिगिनिंग बना दो एक इंट्रोडक्शन बना दो डोंट राइट टू मच I am not saying you to write too many lines, but at least write one to two lines for the introduction and the conclusion. Conclusion is a must. Introduction आप देना भूल गए कोई बात नहीं लेकिन अगर आप conclusion देना भूल गए then there is a problem. When the examiner is coming through reading your answer and at the end he finds again a conclusion. 
लिखनी तो आपने वही बात है राइट बट वेन ही फाइंड अ कंक्लूजन ही विल बी मोर दैन हैप्पी राइट सो दैट इज वाई इट विल ऑलवेज ऑलवेज हेल्प यू फैच मोर मार्क्स तो ये सारी की सारी टेक्निक्स और ये सारी की सारी स्किल्स आप यूज करो एंड आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस डिसम्बर अटैम्प्ट अलॉन्ग विद गुड प्रेपरेशन एंड रिविजन सो प्रेपरेशन और रिविजन के साथ साथ ये सारी चीजों का ध्यान रखना जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो इन सारी चीजों को फॉलो करना जब आप एग्जाम देने जाओगे सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना डू शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स इज वेल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट यर डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ट्विटर पिंट्रेस लिंक देन ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो आई सी यू इन माई नेक्स्ट टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस एंड कीप द प्रेपरेशन ऑन बाय